ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കുക്ക് ആൻഡ് ട്രാവലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാർ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറും ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ വളരെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാറുള്ളൂ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്താൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തുവരപ്പരിപ്പും പിന്നെ ഇത് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള പരിപ്പും മൈസൂർ പരിപ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പരിപ്പും കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ പരിപ്പ് തന്നെ വേവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുക വെജിറ്റബിൾസും അധികം വെന്ത് അടയ്ക്കില്ല പരിപ്പ് പക്ഷേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ പരിപ്പ് വേവിച്ച് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പിന്നെ പച്ചക്കറി ഇട്ട് ഇടുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമുക്ക് പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഞാൻ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്തിരി വലു വലുപ്പമുള്ള പീസാക്കി വയ്ക്കണം എന്നാലേ അത് സാമ്പാറിൽ ഇത് സാമ്പാർ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നന്നായി വെന്ത് വെന്ത് ഇരുന്നാൽ മതി പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുരിങ്ങയ്ക്കയും വഴുതനങ്ങയും ഞാൻ ഈ സാമ്പാർ കഷ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തില്ല നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റാണായിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വിസിലിൽ വേവിക്കും അത് ഒരു വിസിലിലാണ് ഞാൻ മുരിങ്ങയ്ക്കായും വഴുതനങ്ങയും വേവിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ മുരിങ്ങയ്ക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് വഴറ്റിയോ വേവത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ഒറ്റ വിസിലിൽ വേവിച്ചെടുക്കും മുരിങ്ങയ്ക്കായും വഴുതനങ്ങയും ബാക്കി ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വിസിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കും എന്നാലേ വേവത്തുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് മസാല സാമ്പാർ പൊടിയാണ് സാമ്പാർ പൊടിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയുള്ളൂ അത് വേവിച്ച് വേവി വേ വെന്ത് ഉടയ്ക്കില്ല എടുക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയും പച്ചമുളകുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പുളി പുളി കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ കഷ്ണം വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പുളി നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ വേണ്ടത് കായം പിന്നെ നമ്മൾ സാമ്പാർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ വയ്ക്കുക താളിച്ചൊഴിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കും പരിപ്പ് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് എടുത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരിപ്പ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയണം അല്ലെങ്കിൽ പരി സാമ്പാറിന് കൊഴുപ്പും കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കും അതിന് ശേഷമാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇടുന്നത് പരിപ്പ് നന്നായി വെന്ത് നല്ല ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചക്കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് മാത്രമേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാലും ഇത് വേന്ത് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം സാമ്പാർ കഷ്ണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങക്കായും വഴുതനങ്ങയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കോവയ്ക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒറ്റ വിസിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിനിത് വെന്തോളൂ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചു എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയുള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് ഇന്താലിയത്തിൻ്റെ ചട്ടിൻ്റെ നല്ല ചൂടാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി സാമ്പാറിന് ഒരു നല്ല ഫ്ലേവർ തരും നമുക്ക് അല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം
സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണം ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നാടൻ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ അതിന് പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് പുളി എടുത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലേ പാകത്തിനാവുള്ളൂ ഞാൻ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായി വെന്തെടുത്തത് വേവിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും സാമ്പാർ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറുകും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഉപ്പുണ്ടോ നോക്കണം എൻ്റെ മുരിങ്ങക്ക ഒന്ന് വെന്ത് പോയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ മുരിങ്ങക്കൊക്കെ ഇച്ചിരി കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പീസിൽ വരണം ഒരു പീസിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ വേവില്ല ഞാനിതിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഇടില്ല വെണ്ടയ്ക്ക ഇവിടെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല സാമ്പാറിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനി അല്പം ഉലുവയുടെ ഉലുവ പൊടിച്ച ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തൂളിക്കൊടുക്കുക ഒരു നുള്ള സാമ്പാറിന് നല്ല ഫ്ലേവർ തരും ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക സാമ്പാർ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഞാനിതിൽ വേറൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് പാകത്തിനുള്ള എരുവേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടി പോയെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വാങ്ങി വയ്ക്കാം ഞാനിതിലൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മൂടി വെച്ച് ആ ഈ ചീനച്ചെടിക്ക് നല്ല ചൂട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ ആ ചൂടിലിരുന്ന് അതിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ